வெல்கம் டு அபூர்வாஸ் நலபாகம் இன்றைக்கி நம்ம பத்து நாள் ஆனாலும் நமத்து போகாமல் முறுமுறுப்பு குறையாமல் இருக்கிற சோமாஸ் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப அருமையாக பண்ணிடலாம் இப்போ நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த சத்தத்திலே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா முறுமுறுப்பாக இருக்கும் இது பத்து நாள் ஆனாலும் இந்த மாதிரி நமக்கு முறுமுறுப்பு குறையாமலே இருக்கும் இப்போ இந்த சோமாஸ் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம மேல் மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் அதுலேயே ரெண்டு ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த உப்பு ரவை எண்ணெய் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி நம்ம கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா நம்ம பூரி பா மாவு மாதிரி நல்லா கெட்டிமாக பிசைஞ்சிக்கணும் அதே சமயத்தில் சாஃப்டாகவும் பிசையணும் நம்ம கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து தான் பிசையணும் அப்போ தான் நமக்கு ஒரு வாரம் ஆனால் கூட அந்த சோமாஸ் நமக்கு முறுமுறுப்பு குறையாமல் இருக்கும் நம்ம ரொம்ப வளவளன்னு மாவு பிசைஞ்சிட்டோம்னாக்கா நமக்கு பூரி மாதிரி சவ சவனு தான் வரணும் நமக்கு நமுத்து போயிடும் கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த மாதிரிலாம் பாருங்கள் நான் இந்தளவுக்கு நல்லா கெட்டிமாக பிசைஞ்சிருக்கோம் மாவு பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் அதே சமயத்தில் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த மாவு நான் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் இந்த மாவு லைட்டாக எண்ணெய் தடிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நாம் ஊற விட்டுடலாம் இது ஊறுற கேப்பை நம்ம பூரணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கப் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வந்து ஒரு அடி கனமான வானல் வச்சுக்கோங்க அதில் இருந்து தேங்காவை சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வறுத்துடலாம் ஆனால் தேங்காயில் நமக்கு கொஞ்சம் கூட ஈரப்பதமே இருக்கக்கூடாது தேங்காயில் ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா கூட நமக்கு சோமாஸ் நமுத்து போயிடும் அதனால் தேங்காயில் கொஞ்சம் கூட ஈரப்பதம் இல்லாத மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மணல் மாதிரி வந்துருச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக நமக்கு கலரும் மாறி வந்துடும் அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வாசனை வர மாதிரி இருக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும் இப்போ அதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுட்டேன் இப்போ அதே கடாயில் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் நான் கொஞ்சமாக பாதாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் முந்திரி திராட்சை கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வெறும் பாதாம் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து நெய்லேயே நம்ம பாதாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நான் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம அந்த நெய்லேயே ரவையை நல்லா வறுத்துக்கணும் ரவையோட பச்சைத்தன்மை கொஞ்சம் கூட இருக்கவே கூடாது நல்லா நம்ம ரவையை வறுத்துடணும் மணல் மாதிரி வர்ற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கணும் ரவையை ரவை இப்போ நல்லா வறுபட்டு வந்துருச்சு நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருந்த தேங்காவோட அந்த பாதாம் ரவையும் நம்ம அதிலையே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே நான் ஒரு கப் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் மீடியமான சுகராக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி சக்கரை வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றரை கப்பாக கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு சுகர் ஜாஸ்தி வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய் ரவை தே சக்கரை எல்லாம் ஒன்றா சேர மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ மேல் மாவு நமக்கு ஊறி ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவுக்கு கையால் லைட்டாக நம்ம அழுத்தி மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு ரொம்ப சோமாஸ் பெரிய பெரிய உருண்டையாக தேவைப்படாது சின்ன சின்னதாக தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் ஒரு குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு பூரி மாதிரி உருட்டுற போது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் உருண்டை போட்டு வச்சுருந்ததில் ஒரு மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம நல்லா எந்த அளவுக்கு நம்மளால் மெலிசாக உருட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா மெலிசாக உருட்டிக்கணும் கொஞ்சமாக நம்ம மாவு ஜாஸ்தி தொடாது கொஞ்சமாக தான் நம்ம டஸ் பண்ணிக்கணும் மாவு ஜாஸ்தி தொட்டோம்னாக்கா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மாவில் இறங்கிட்டு எண்ணெயெல்லாம் கருத்து போயிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சமாக லேசாக மாவு தொட்டுட்டு நல்லா மெலிசாக உருட்டிக்கோங்க இப்போ நான் சோமா சச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம மேலே வச்சு பண்ணும்போது தான் நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு எடுக்கும்போது எடுக்கிறதுக்கு வரும் எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம உருட்டி உருட்டி வச்சுருந்த அந்த பூரி மாதிரி உருட்டினா மாவு எடுத்து அதில் வச்சிடலாம் அதில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பூரணத்தை ஒரு ஸ்பூன் உள்ளே வச்சிடலாம் நம்ம பூரணம் உள்ளே வைக்கும்போது நம்ம அந்த கார்னர்ஸ்லாம் டச் பண்ணாதபடி வைக்கணும் அது மாதிரி அந்த கார்னர்ஸ் தண்ணி தொட்டு நம்ம தடவி விட்டுடணும் அப்போ தான் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஒட்டிக்கிச்சுனா தான் எண்ணெயெல்லாம் நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கிற பொருளும் வெளியில் வராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி
இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட சோமா சச்சி இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பூரி நல்லா உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கப்போ இல்லை டிஃபன் பாக்ஸ் ஏன்னா இருந்துச்சுன்னா உங்ககிட்ட அதை வச்சு நல்லா நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாவை கட் பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி செய்யும்போது எல்லா சோமாசங்களுமே ஒரே சைஸுக்கு இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதுலேயும் நம்ம கார்னர்ஸில் தண்ணி தொட்டு தடவிடணும் தண்ணி தொட்டு தடவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பூரணம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கலாம் நமக்கு இந்த கார்னர்ஸில் எப்போ அந்த பூரணம் டச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதுமாரி டச் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம என்ன தான் அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அது ஒட்டாது நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது பூரணம் வெளியில் வந்துடும் நல்லா கையால் அழுத்தி விட்டுடுங்க கையால் அழுத்தி விட்டு ஒரு ஃபோர் கொச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா நல்லா வந்து ஒட்டி பிடிச்சிக்கும் அதே சமயத்தில் நமக்கு டிசைனாகவும் இருக்கும் ஓரத்தில் இந்த மாதிரி ஃபோர் கொச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க இப்போ பார்க்க நமக்கு சோமாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அச்சுலனா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்க்க நான் ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவையில் நான் சோமாஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நீங்கள் லைட்டாக ஃபேனு கடையில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் உணர்ந்துருந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி உணர்ந்துருச்சுன்னா கூட நமக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது நல்லா கிறிஸ்பாக கிடைக்கும் பாருங்க நான் எண்ணெய் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எண்ணெயில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே அடுப்பை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடணும் அப்போ தான் நமக்கு ந கொஞ்சம் பொறுமையாக நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும் மேலே கரிஞ்சிடா கரிஞ்சிடாது அதே சமயத்தில் நல்லா கோல்டன் கலரில் வரும் இப்போ நமக்கு ஒரு சைடு வெந்துருச்சு இன்னொரு சைடு வேகிறதுக்கு பிரட்டி விட்டுடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்லேருந்து நல்லா நம்ம கோல்டன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி பிரட்டி பிரட்டி விட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஒரு சைடு அப்படியே விட்டுட்டோம்னா கரிஞ்சு போன மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் பாருங்க ரெண்டு சைடு நம்ம இந்த மாதிரி பிரட்டி பிரட்டி விட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கணும் இப்போ நல்லா நமக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு எண்ணெயில் இருக்கிற பபுள்ஸும் அடங்கிடுச்சு நமக்கு சோமாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் எண்ணெயிலேருந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அபூர்வா நலபாகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அப்லோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும்